আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আমার স্কুলের পক্ষ হতে স্বাগত আজকে আমরা শিখব দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর দশমিক থেকে কিভাবে অক্টালে রূপান্তর করা হয় আমার পূর্বের ভিডিওতে দেওয়া আছে দশমিক থেকে কিভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করা হয় এখন আমরা দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করা শিখব সেম একই ক্যাটাগরির আমরা এখানে দুটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হয়েছে দেখো এরকম একটি সংখ্যা নিয়েছে এখানে দুটি অংশই আছে দুটি অংশের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে হচ্ছে জানি যে পূর্বের অংশটা হচ্ছে পূর্ণ অংশ যেহেতু পয়েন্টের আগের অংশটা হচ্ছে কি পূর্ণাংশ অঙ্ক দেখো পূর্ণাংশ অংশ আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ আর আমরা যেহেতু এখানে অক্টালে রূপান্তর করব আর অক্টালের বেস হচ্ছে আট তাহলে আমরা জানি পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে হচ্ছে আট দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা আট দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা ফার্স্ট এর কি করব এখানে লিখব পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে হচ্ছে চার ছয় নয় এটা হচ্ছে আমাদের একটি দশমিকের মান এটাকে আমরা কি করব অক্টালার রূপান্তর করব তাহলে আট দ্বারা কি করতে হবে বেস দ্বারা ভাগ করতে হবে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ভাগ হয় তাই আমরা এখানে কি করব বেস দ্বারা ভাগ করব। বেস হচ্ছে আট আট দ্বারা ভাগ করলে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটারে ভাগ করছি ভাগ করার পর আসছে হচ্ছে আটান্ন আটান্ন ভাগ করার পর আমরা এখানে ভাগ শেষ কত থাকে কিভাবে বের করব সেম একই ক্যাটাগরি আটকে এই আটান্নকে আট দ্বারা গুণ করব আটান্নকে আট দ্বারা গুণ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে আটান্ন গুণন হচ্ছে আট তাহলে আসবে হচ্ছে চারশো চৌষট্টি চারশো চৌষট্টি যদি আমরা বাদ দিই চারশো চৌষট্টি বাদ হচ্ছে চারশো উনসত্তর বাদ দেওয়ার পর আসছে পাঁচ আমরা এটা দ্বারা এই আটান্নকে আট দ্বারা গুণ করব গুণ করার পর দেখব চারশো চৌষট্টি আসছে আর ভাগ শেষ থাকবে হচ্ছে পাঁচ সেই চারশো চৌষট্টি থেকে চারশো উনসত্তর বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভাগ শেষ তো আমরা এটাকে আবার কি করব আট দ্বারা ভাগ করব আট দ্বারা ভাগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে সাত সাতটা ছাপ্পান্ন সাত সাতটা ছাপ্পান্ন তা ছাপ্পান্ন হলে আমাদের ভাগ শেষ থাকে কত আটান্ন থেকে ছাপ্পান্ন বাদ দিলে থাকে হচ্ছে দুই এখন এই সাতকে আবার কি করব আট দ্বারা ভাগ করব। সাতকে যখন আমরা আট দ্বারা ভাগ করব তখন আমাদের ভাগ ফল বের হবে জিরো আর ভাগ শেষ থাকবে হচ্ছে সাত আর আমরা জানি পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে নিচে থেকে উপরের দিকে যায় এটা হচ্ছে এম এস বি আর এটা হচ্ছে এল এস বি তা যখন আমরা এখানে চারশো এটা হচ্ছে দশমিক মান এটার বাইনারি অক্টাল লিখবো তখন আমাদের কি লিখতে হবে নিচে থেকে উপরে তাহলে সাত দুই এটা হচ্ছে আমাদের অক্টাল অক্টাল মান তাহলে দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর করলাম আর আমরা জানি অক্টালে হচ্ছে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে সাত এখন আমরা ভগ্নাংশটাকে কি করব গুণ করব ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে অক্টালে বের করার জন্য আমাদের গুণ করতে হবে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি হয় পয়েন্ট জিরো চার ছয় আট সাত পাঁচ এটাকে আমরা কি করব বেস দ্বারা গুণ করব তা আমাদের বেসটা কত ছিল আট আট দ্বারা যদি গুণ করি যেহেতু এখানে জিরো গুণ করার পর আমাদের আসবে হচ্ছে পয়েন্ট তিন সাত পাঁচ এটা আসবে তাহলে আমাদের এই পাশে জিরো থাকবে এটাকে আবার কি করব আট দ্বারা গুণ করব এই পাশে কিছু না থাকার কারণে আমাদের এই পাশে জিরো এটাকে যখন আমরা আট দ্বারা গুণ করব তখন আমাদের আসবে হচ্ছে তিন হাজার গুণ করার পর আসলো তিন হাজার তা এখানে যেহেতু তিনটা ডিজিট তাই তিনটা ডিজিট পর্যন্ত রাখলাম এখানে পয়েন্ট থাকবে আর এখানে তিন আসবে 
আর এখানে যেহেতু জিরো বের হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আট দ্বারা আবার গুণ করি সেম একই বের হবে জিরোই বের হবে তাই আমরা কি করব এখানে শেষ করব আর আমরা জানি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উপর দিক থেকে নিচের দিক লিখতে হয় উপরের সংখ্যা থেকে তাহলে আমাদের এখানে অক্টালের মান বের হলো জিরো পয়েন্ট জিরো তিন এটা হচ্ছে আমাদের অক্টালের ভগ্নাংশের মান তাহলে অ্যান্সারটা লেখার সময় লিখতে হবে চার ছয় নয় পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স এইট সেভেন ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের দশমিক মান দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করে আমরা কি পেলাম সেভেন টু ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের অক্ট এটাই হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার আমরা আরও একটি উদাহরণ করি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে গুণ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই পয়েন্টের পয়েন্টের পরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেখানে ভিতরে বসবে আর পূর্ণাংশ সংখ্যাগুলো এটার বাহিরে বসবে তো আমরা যখন ভগ্নাংশের জন্য অক্টালের পরিবর্তন করব তার অক্টালের বেজ হচ্ছে আট তো আট দ্বারা কি করব গুণ করব আট দ্বারা গুণ করলে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে তিন হাজার আটশো গুণ করি চার সাত পাঁচ গুণন হচ্ছে আট তাহলে তিন হাজার আটশো তা এখানে আসলো পয়েন্টের পরের সংখ্যা বাহিরে বসবে এটা হচ্ছে পূর্ণাংশ সংখ্যার ঘর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যার ঘর তাহলে এখানে হচ্ছে আট জিরো জিরো এটাকে আমরা আবার কি করব আট দ্বারা গুণ করব আট দ্বারা গুণ করলে আমাদের কি বের হবে আটশোকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব আট দ্বারা গুণ করলে আসলো ছয়শো ছয় হাজার চল্লিশ তাই পয়েন্টের পরের সংখ্যা এখানে আসবে তাহলে কত আসলো ছয় এখানে আসলো চারশো এটাকে আবার কি করব আট দ্বারা গুণ করব আট দ্বারা গুণ করলে আমাদের কি বের হচ্ছে চারশো পয়েন্ট চারশো গুণন হচ্ছে আট তাহলে আসলো তিন হাজার পয়েন্টের আগের সংখ্যা এটা পূর্ণ সংখ্যা এটা বাহিরে বসবে আর এখানে বসবে হচ্ছে ভগ্ন পয়েন্টের সংখ্যা গুণ হচ্ছে আট আট দুগুণে ষোলো তাহলে দুইশো গুণন হচ্ছে আট তাহলে এখানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর এখানে হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা এখন এটাকে কি করব আবার আট দ্বারা গুণ করব ছয়টা আটচল্লিশ তাহলে এখানে আসছে ছয়শো পয়েন্ট গুণন হচ্ছে আটশো সরি আট তাহলে এখানে ছয়টা আটচল্লিশ তাহলে পয়েন্টের পরের সংখ্যা বাহিরে বসবে পয়েন্ট আট শূন্য শূন্য এটাকে আবার গুণ করব কয় দ্বারা আট দ্বারা যখন আমরা এটাকে আবার আট দ্বারা গুণ করব আমাদের এখানে কিন্তু আটশো বের হয়েছিল তা আট দ্বারা যদি আমরা এখানে আবার গুণ করি সেম আমাদের এগুলো আবার আসবে তাহলে যদি আট দ্বারা গুণ করি তাহলে আমাদের কি আসবে চারশো তাহলে এখানে লিখে চারশো আর বাহিরে আসবে ছয়টা দেখো আটটা চৌষট্টি তাহলে এখানে আসছে হলো আমাদের এটা তো সেম আবার একই ক্যাটাগরিতে আসতে থাকবে এরকম হলে যখন আমাদের পূর্বের সংখ্যা ফেরত আসবে তখন আমরা সেখানেই রেখে দিব রেখে দেওয়ার পর আমরা কি করব অ্যান্সারটা লিখবো আর আমরা জানি পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উপর দিক থেকে নিচের সংখ্যা লিখতে হয় তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে পয়েন্ট তিন ছয় তিন এক চার ছয় লিখব কারণ এটাকে তো আমরা আরও ভাগ করতে আরও গুণ করতে পারবো আরও গুণ করার ক্ষেত্রে তখন আমরা কি করব এখানে ডট ডট দিয়ে দিব তাহলে বোঝা গেল যে এটার পরে আরও ভাগ গুণ করা যেত কিন্তু একই সংখ্যা বারবার আসার কারণে আমি এখানে ফুল স্টপ মেরে দিয়েছি তাহলে এখানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অক্টালের সংখ্যা তাই এটা কার বের হলো পয়েন্ট 
चार सत पाँच दशमिक मान यार अक्टाले रूपान्तर कर फिर इटा आसल सबा बुझते पे जो देखो भाग करार पर से एक ही संख्या आसान एनसार लिखे दीब आशा करी सबाई बुझते पे छ 